Welcome to Computer Science Sub. Our subject data structure using C and today's topic is hashing. So, we will module 5 in the end like you are known to hashing and sorting. So, hashing is a part of the part of the part of the part of So, this is the linear hashing and discuss. Um, linear hashing then about hash functions. Hash functions are division method, multiplication, mid square, and faulting. So, this is the syllabus. Linear hashing, hash functions, hash table searching, hashing. Linear hashing, hash functions, e class, hash table searching, and the class. So, the importance of hashing. So, so, this is the binary search and linear search. That's why the time complexity depends upon the number of elements. So, the linear search is order of n, the order of log n to the base 2. So, this is so, the number of elements in the list. The number of elements depends on the number of elements. But, if you number of elements, it depends on the number of elements. Um, type of uh, technique are. so it is independent of the number of elements in the uh, list okay hashing is the uh, it's a search technique which is independent of the number of elements in the list uniquely identifies a specific item from a group of similar items Apa hashing in the time complexity in the order of one none that is the director direct number element the uh, retrieve so, we have to traverse the elements the order of n and compare the order of n and compare the order So, it allows the searching, updating and retrieval of data in a constant time that is order of 1. Okay? That is the important title point. Hashing is independent of the number of elements and it allows the updating, retrieval and the searching of data in a constant time that is order of 1. Now, for example, if you have a dictionary, you can use 10,000 words in a dictionary. We search a particular word. So, if you have a particular word, you can use it. So, if you have a element, you can use it. If you have a element, you can use it. If you have a element, it's not possible. So, even if you have a sorted list, you can use that technique. Every element is 10,000 elements. So, if you have a hashing, you can use the best technique. If you have a comparison, you can use the first one. You can use the order of one time. You can use the order of one time. You can use the order of one time. So, in hashing, we have a concept of keys. Keys are mapped in the values in the correct location. They are retrieved. So, this is the main technique. It is a process of mapping key and value into the hash table by using a hash function. Now, in this center line, there are three terms. There are keys, okay? Keys and values are. Now, we store in the same way, keys and values are. Then, every day store in the same way, it's in a hash table by using a hash function. Now, we have to learn how to hash and relate to the hash function. Sorry. So, hashing is a technique to make things more efficient by effectively narrowing down the search at the outset. So, it is done for faster access to elements. The efficiency of mapping depends upon the efficiency of the hash function used. So, we are using the hash function and hashing is efficiency defined. Major two components of hashing, hash table then the hash function. Okay. So, hashing is the keys and values. Keys are used in the keys and values and we are storing it. Every store is in the hash table and store it. What do we use it? Hash function is based on the hash function. Now, the efficiency of hashing is based on, purely based on this hash function. That's why it's clear. Now, okay. One thing is the hash table concept. A hash table is a data structure that stores data as key value pair. So, this is important. We are storing the data in a data table. 
and using data okay store cheyidathum using data hash function thaniyana store cheyindu and retrieving also using the hash function hash table la store cheyindu and as store cheyinathu as a data key value pair aayittana data as store cheya okay then each key is matched to a value in a hash table by a hash function keys are used to index the data value specifies the data associated with the key ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഡാ ഹാഷ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ഫൈവ് ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ഈ ഫൈവ് ലൊക്കേഷനിലേക്കും നമുക്കൊരു ഡാറ്റ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡാറ്റ അതായത് ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഹാഷ് ഫങ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് കീസ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓരോ ലൊക്കേഷനും ഈ കീ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുക ഓരോ ലൊക്കേഷനും സ്പെഷ്യൽ കീസ് ഉണ്ടാവും ഓരോ കീയുടെ ഉള്ളിലും വേറെ വേറെ ഡാറ്റാസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക സോ കീ വാല്യൂ പെയർ ആയിട്ടാണ് വി ആർ സ്റ്റോറിങ് എ ഡാറ്റ a value stored in a hash table can be searched in order of one time by using a hash function which generates an address from the key by producing the index of the array where the value is stored okay so value stored in a hash table nu arayund order of one time il namukku parnallo order of one time il aanu search cheyid edukkan pettunathu adu hash function ulla kaaranam aanu to അപ്പൊ ഹാഷ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ കീ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഡ്രസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ആ അഡ്രസ്സിൽ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യും മനസ്സിലായല്ലോ അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ എ ഹാഷ് ഫങ്ഷൻ ഇസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമുല യൂസ്ഡ് ഫോർ മാപ്പിംഗ് കീസ് ഇൻ ടു ടേബിൾ ഇൻഡിസസ് ഇനി ഹാഷ് ഫങ്ഷൻ ആണ് ഹാഷ് ടേബിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്തത് ഹാഷ് ഫങ്ഷനെ പറ്റിയാ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഇത് ആക്ച്വലി കുറെ കൂടി മാത്തമാറ്റിക് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കീസ് ടേബിളിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ സോ ദിസ് പ്രോസസ് ഓഫ് മാപ്പിംഗ് ദ കീസ് ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻഡിസസ് ഇൻ എ ഹാഷ് ടേബിൾ ഇസ് കോൾഡ് ഹാഷിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഈ ഹാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് മാപ്പിംഗ് ദ കീസ് ടു ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻഡിസസ് ഇൻ എ ഹാഷ് ടേബിൾ യൂസിംഗ് ദ ഹാഷ് ഫങ്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആസ് ദ ഹാഷിംഗ് മെത്തേഡ് സോ അസ്യൂം കെ ഈസ് ദ key and h of x is a hash function app idana a oru hashing inde oru picture nu parayundu ta ee kandana hash table hmm? then idana keys so universe of keys adile namukku vendathu korchu keys nammal select cheyidittunde actual keys okay k1 k2 anga if ayana k8 vera eduthittunde then oru keys ne oru hash function adiyana h of x kando h of k ana x alla to k ana key da cheyinal h of k ana hash function hmm? സോ ഞാൻ കെ വൺ ആണ് എന്റെ കീ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഹാഷ് ഫങ്ഷനിൽ കെ വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ എച്ച് ഓഫ് കെ വൺ അതായത് എച്ച് ഓഫ് കെ വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കണ്ടോ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആണ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നമ്മൾ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നത് കീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ലൊക്കേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഒന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്യാത്ത സ്ഥലത്താണ് ഇതുപോലെ നൾ പോയിന്റ് നൾ എന്നുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദൻ ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം രണ്ട് കെ ഫങ്ഷൻ ഹാഷ് ഫങ്ഷനും അതായത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കീസ് ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്ത് കാണാം അങ്ങനെയും പോസിബിൾ ആവും കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ പൊല്യൂഷൻ വരും അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് വേറെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ രണ്ട് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒറ്റ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ രണ്ട് ഹാഷ് ഫങ്ഷൻ ഒരേ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ് നോക്കേണ്ടി വരും so in a hash function an element linked with the key k will be stored at the index h of k if two key point to same memory location it is known as what collision kandille two keys verumba adaniyana collision nu paraya next characteristics of a good hash function okay or a good hash function the characteristics nu cheyinal it should be very simple and quick to compute okay it should be very simple and quick to compute then the cost must be very low then it should distribute the hash address as evenly as possible within l so there were fewer collision appo collisions eppalum korakkanam ennalladhu nirbandham aanu maximum even aayittu venam ee address distribute cheyanayittu appo collision koraye the same hash value must be generated for a given input value appo every time nammal or input value koduthu kenjayinnalum same hash value thanne adu return cheyanam oru thavana onnu adu thavana vera yavan padilla aa function അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഹാഷ് ഫങ്ഷനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹാഷ് ഫങ്ഷൻ ആണ് ജനറലി ഹാഷ് ഫങ്ഷനിൽ ന്യൂമറി കീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതല്ലാണ്ട് പറ്റും അങ്ങനെ ആൽഫ ന്യൂമറി കീസ് വെക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആസ്കി വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് വേണ
ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ന്യൂമറി കീ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂമറി കീ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഹാഷ് ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിവിഷൻ മെത്തഡ് സെക്കൻഡ് വൺ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തഡ് തേർഡ് വൺ മിഡ് സ്ക്വയർ മെത്തഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഫോൾഡിംഗ് മെത്തഡ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മിഡ് സ്ക്വയർ ഫോൾഡിംഗ് നമുക്ക് വേഗം വേഗം നോക്കാം ഓരോന്നും ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മോസ്റ്റ് സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഹാഷിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഡിജൻ ഓക്കെ സോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഡിവൈഡ് ദ ഇൻഡിജൻ എക്സ് ബൈ എം ദൻ യൂസ് ദ റിമൈൻഡർ ഒബ്ഡേൺ അതായത് നമ്മുടെ മോഡ്യൂളർ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കീയിനെ ഇൻഡിജറിനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ റിമൈൻഡർ എടുക്കുന്നു ആ റിമൈൻഡർ വരുന്ന ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മോഡ് എം എക്സ് ആണ് നമ്മളുടെ കീ ആ കീ കിട്ടി അത് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കാണണമെങ്കിൽ അതിലെ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത് എക്സ് മോഡ് എം അതായത് എം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പർ ആണ് ആ നമ്പർ വെച്ച് എക്സ്ട്രാ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എടുക്കുക ഓക്കെ സോ ദി ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഗുഡ് ഫോർ ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് എനി വാല്യൂ ഓഫ് എം സിൻസ് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ഓൺലി എ സിംഗിൾ ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ദ മെത്തേഡ് വർക്ക്സ് വെരി ഫാസ്റ്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിൾ വാല്യൂ ഫോർ എം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ നോക്കാം കീ എന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ് ടു ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കുക എം എസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി സെവൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ യൂഷ്വലി നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് എമ്മിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്ത് കേട്ടോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് കറക്റ്റ് കുറേയും കൂടിയും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക യൂസിംഗ് ദിസ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് സോ ഞാൻ എം എസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി സെവൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് സോ നയൻറ്റി സെവൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എച്ച് ഓഫ് ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ് ടു സീക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി സെവൻ അപ്പം വാല്യൂ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെയാണ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന് റിമൈൻഡർ എടുക്കുന്നു ആ ലൊക്കേഷൻ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എടുക്കേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ചെയ്യാനുള്ള ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ വി നീഡ് ടു സെലക്ട് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ ചൂസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ കെ ബൈ എ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സിനെ അത് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ദൻ അതിന്റെ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ദ റിസൾട്ട് ബൈ ദ സൈസ് ഓഫ് ഹാഷ് ടേബിൾ എം അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടിന് ഈ ഹാഷ് ടേബിളിന്റെ സൈസ് കൊണ്ട് എഗെയിൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് സോ നാല് സ്റ്റെപ്പ് ആണുള്ളത് ആദ്യം സീറോനും വണ്ണിനും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ കെ വെച്ചിട്ട് അതായത് കീനെ ആ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിന് ഹാഷ് ടേബിളിന്റെ സൈസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ഇതാണ് മെത്തേഡ് എച്ച് ഓഫ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഫ്ലോർ അല്ലേ ഫ്ലോർ ഓഫ് എം ഓഫ് കെ എ മോഡ് വൺ അപ്പൊ ആദ്യം കീ ആണ് ഇത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത നമ്പർ സോ കെ എ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ദെൻ അതിന്റെ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോഡ് വൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് എടുത്തു ദെൻ അതിന് എം നമ്മളുടെ ഹാഷ് ടേബിളിന്റെ സൈസ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം എനിക്ക് ഇവിടെ ഹാഷ് ടേബിൾ ഓഫ് സൈസ് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ആണ് ഹാഷ് ടേബിളിന്റെ സൈസ് വെച്ചോളൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ കീ അപ്പൊ അതിന് ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരു നമ്പർ എടുത്
നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ കണ്ട പോലെ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചിട്ട് അത് തന്നെ വെക്കാം ദ മിഡ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ഇസ് എ ഗുഡ് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് വർക്ക്സ് ഇൻ ടു സ്റ്റെപ്സ് സ്ക്വയർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കീ അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കെ സ്ക്വയർ കാണാനുള്ളതാണ് കീനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം ദൻ അതിന്റെ മിഡിൽ ആർ ഡിജിറ്റ്സ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആർ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് അതായത് എത്ര ഡിജിറ്റ് മിഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് സോ വേർ എസ് എസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ സെലക്ടിംഗ് ദ ആർ ഡിജിറ്റ് ഫ്രം കെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സൈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ള ഒരു ഹാഷ് ടേബിളിന്റെ ആണ് ലൊക്കേഷൻ കാണുന്നത് സോ വാല്യൂസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സൈസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ തൊട്ട് നയൻറ്റി നയൻ വരെയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് ഈ ആറ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഹാഷ് ടേ ഹൺഡ്രഡ് സൈസ് ഉള്ള ഹാഷ് ടേബിളിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ഉം അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് സൈസ് ഉള്ള ഹാഷ് ടേബിളിൽ എത്ര ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും സീറോ തൊട്ട് നയൻറ്റി നയൻ വരെ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മാക്സിമം ഒരു ലൊക്കേഷന്റെ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡിജിറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കറക്റ്റ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ആറ് സീക്വൽ ടു എടുത്തത് ഇനിയിപ്പോ തൗസൻഡ് ആണ് എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം തൗസൻഡ് ആണ് സൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ തൊട്ട് നയൻ 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 വരെ ഉണ്ടാവും അതായത് മാക്സിമം ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് വരെ പോസിബിൾ ആണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് ത്രീ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ ആറിന്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് അപ്പൊ ഇനി വൺ ടു ത്രീ ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്പർ കേട്ടോ വൺ ഫൈവ് ടു ടു സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് സോ ഇതിലെ മിഡിൽ ഉള്ള രണ്ട് ഡിജിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ടു സെവൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ട്വന്റി സെവൻ എന്നുള്ള ലൊക്കേഷനിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് മിഡ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫോൾഡിംഗ് മെത്തേഡ് സോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഡിവൈഡിംഗ് ദ കീ ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ഓഫ് സെയിം ലെങ്ത് ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാണ് സെയിം ലെങ്ത് ഉള്ള അതായിട്ട് കീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇനി ആൻഡ് ദേ ആർ ആഡഡ് ടുഗേദർ ഇഗ്നോറിംഗ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്യാരി ആ പാർട്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റ് ക്യാരി ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ലൊക്കേഷൻ സോ എച്ച് ഓഫ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് കെ ആറ് ഇസ് ദ ദ ഹാഷ് ടേബിൾ ഹാസ് എ സൈസ് ഓഫ് തൗസൻഡ് ദെൻ ദർ ആർ തൗസൻഡ് ലൊക്കേഷൻസ് കറക്റ്റ് അല്ലേ ടു അഡ്രസ് ദിസ് തൗസൻഡ് ലൊക്കേഷൻ വി നീഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് എങ്കിലും വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈച്ച് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാവ് ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് വിച്ച് മേ ഹാവ് ലെസ് ദ ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തൗസൻഡ് ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് വേണം തൗസൻഡ് ലൊക്കേഷൻസ് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ത്രീ ഡിജിറ്റ് വേണം ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ടു ഡിജിറ്റ് മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കീന നമുക്ക് ടു 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 അങ്ങനെയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് മിനിമം ത്രീ 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 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റത്തേലോ ഒരെണ്ണം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഹാഷ് ടേബിൾ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് ലൊക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഹാഷ് വാല്യൂ യൂസിംഗ് ഫോൾഡിംഗ് മെത്തേഡ് ഫോർ കീസ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ത്രീ ടു വൺ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇപ്പൊ മൂന്ന് കീസ് ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ലെങ്ത്തില് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കീസിലും എങ്ങനെയാണ് ഹാഷ് വാല്യൂ കാണുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തത് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആണ് എന്റെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ലൊക്കേഷൻ അതായത് രണ്ട് ഡിജിറ്റിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ സീറോ തൊട്ട് നയൻറ്റി നയൻ വരെയാണ് അപ്പൊ ആ രണ്ട് ഡിജിറ്റിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റിനെ രണ്ടെണ്ണാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി സിക്സും സെവൻറ്റി എയ്റ്റും ആയിരിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അടുത്തത് ത്രീ ടു വൺ ത്രീ ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം
സോ ഇനിയുള്ളത് ഹാഷ് ടേബിളിന്റെ അഡ്രസ്സിംഗ് ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷനും ഹാഷ് ടേബിള് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷന്റെ ടൈപ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ 